，你叫我。嗯，去一趟小满的家里，探探他的底。小满，就就刚来府里那丫鬟。嗯。爹，你怎么会想起调查他呀？你怀疑他？让你去就去。哦，好，那我这就去。人呢？有没有人？出来个喘气儿的。呃，你们干什么呀？你们找谁？哎哎哎！别别别！哎呀，别动刀！啊，别动刀！别动刀啊！别动刀！起起起来！我说你叽里咕噜说什么呢？啊，嗯，我问你，嗯，你们这儿有没有一个叫小满的？有，她是我妹妹。你妹妹？啊，我不光有小满妹妹，我还有小丁。小红，小黄，去去去去去！谁问你小丁小红啊？呃，外面是谁呀、啊？爹，找咱们家小满的。谁呀、啊？爹，找咱们家小满的。哎呦，哎呦，爹，开门啊，开门。哎，这都是些什么人？这是我家老头子，这个。是我哥，是个傻子。哥，打招呼。嗯，你这……哎，去去去去去去去，坐坐坐。你找我们家小满，他在秦相国府做丫鬟呢。哎呀，他不是犯了事儿吗？他要是犯了事儿。你得原谅他，哎，要不我我我给你磕头。我磕，我磕，我磕。我问你吧，你们祖籍是哪儿的？我们都是临安的。临安的？我我爷爷的爷爷的爷爷那边都是临安人，那时候皇上还没来这儿呢。对啊。你们都是干什么的？俺是看差的。看差。从我爷爷的爷爷的爷爷那边开始，就靠砍柴为生了。自打我摔断了腿，我们老唐家就没人再会砍柴了。要是我爷爷的爷爷的爷爷的爷爷知道了，行行行行行了，哪儿那么多废话？我问什么你就说什么啊！好，好，好，你问什么我就说什么。走。都是傻子，这就走啊？我再坐会儿了。小满他还好吧？哎，你们再坐会儿啊！哎，慢点走啊！哎，怎么了？毛。你们刚才在里面都说什么了？自从我爷爷摔了腿，我们老唐家就没人砍柴了，呃，就要让我爷爷的爷爷的爷爷。大哥，你爷爷的爷爷的爷爷要是知道了，会不会从坟头里冒出来？哎，净瞎说！哎，不过说真的啊，刚才可真够险的，幸好大哥聪明，嗯、要不然大家全都玩完了。秦慧这个人行事谨慎，从身边的人开始全都要查。秦慧现在已经调查清楚，所以对小满就更加信任，这样我们行动起来也就更方便。哎，你不是说小满有纸条传出来吗？秦慧现在一定是有所察觉，他看上去已经胸有成竹了。现在事态已经很清楚了，秦慧就是北伐的绊脚石。为了确保岳大哥能够一路向北，我们必须快刀斩乱麻，杀了秦慧这个狗贼。对对。既然现在小满已经进入了秦府，干脆我们就将计就计，来个里应外合，一举灭掉秦老贼。严小哥，你等等，你说里应外合，怎么应，怎么合？
直照顾娘，见到秦府已经几个月了，自然对秦府的情况有了一番了解。今晚我就前进去，跟他商量一下。不要急，太危险了。大哥，师傅，秦府里高手太多，你一个人进去太危险，我陪你去。好，那你在外面接应我。今天来是要告诉你一件事，我们决定刺杀秦桧。想要刺杀秦桧，哪有那么容易？秦府高手如云，想要靠近他都很困难。是啊，所以现在只有你能接近他。秦桧那个老淫虫，好像……对我动了什么歪脑筋？实不相瞒，他今天确实派人来调查过你的身世。什么？还好张勇他们反应快，提前做了准备。他到底想要做什么？他可能不想让你做他的丫鬟了。太危险了，你要考虑清楚。小满，素素姑娘，我已经想好了。小满，好，那你自己一定要保重。嗯，小满，小满，收拾一下，今晚离府。去哪儿？去了就知道了。小曼姑娘，请沐浴更衣吧。抓紧时间，快点啊！是。
个就不用带了，走吧。很多时候，我都会到这里来写字、念书。外面就算有再多的纷扰，一到了这里，就会让我觉得舒服、清静。重兵齐聚汴京，屡战屡败，锐气沮丧，内外震撼。有谍报曰：“至金鲁欲弃其辎重北逃，现今士卒用命，天时人事强弱已见，此正是陛下中兴之机。”够了，你直接告诉朕，他到底是回，还是不回？不回，反了反了！这个岳飞越来越不把朕放在眼里了。皇上，他岳飞现在不是在为您打天下，而是为他自己打天下，竟然抗旨不遵
其心，昭然若揭。现在重中之重，是未雨绸缪，以防他拥兵谋反。传朕旨意，让韩世忠、张俊马上收兵。皇上，张俊此人一向忠心耿耿，一旦接到您的圣旨。肯定会立刻班师回朝。那韩世忠呢？韩世忠为人外方内圆，按道理他不会抗旨。只是他跟岳飞交好，而且又跟金兀术有不共戴天之仇。他若是跟岳飞勾连起来，那就大事不妙了。皇上，不如这样。微臣愿意去韩帅军营，与他小以大义，剖明利害。我相信，他不会做出什么大不敬之事来。那此事，朕就交给你了。不管用什么办法，必须让他们马上撤兵。臣领旨。金针要下一道金牌给岳飞，把朕的玉札火速递于岳飞手中。遵旨发了好几道金牌，赵岳飞办事。爹，见金牌如见皇上，岳飞他这回不敢不回。岳飞如今已经打到汴京脚下，马上就要收复中原，大业将成之际，恐怕他不会这么听话。爹，那我们怎么办？岳飞现在是猛龙过江。要想钳制他，多下点猛药不行。爹，那这猛药是？你亲自前去护送金牌，谨防有人劫持，务必要把金牌交到岳飞的手中。孩儿明白。等等，还有，这个封密函，找个可靠的人送给张俊。好，事不宜迟，动身吧。是。这次来就是想告诉你们，我听秦桧说，皇上已经下了好几道金字牌，要招岳大哥回来。他为了万无一失，还派了秦希护送金牌传递。这里就是诛仙镇，从临安到诛仙镇，这条路最近，他们肯定会从这儿走。而在这儿，有个驿站，他们必然会在驿站换马。我们就趁他们换马的时候下手。快下去看看！啊！哎，慢点啊！哎哎！哎呀！现在怎么办？我们就守在这儿。
下，来一个杀一个。来，放这儿啊！哎呀，兄弟们，喝点水吧。辛苦了，辛苦了，辛苦了啊！哎，来来来来来，喝点啊！辛苦了啊！来来来，兄弟们喝啊！辛苦。哈哈哈哈哈哈！呀呀呀呀！兄弟们，下马喝点水吧！兄弟们，来来来，来来来,来,来,来,来,来，兄弟们，来来来来来，来来来来，喝点水，喝点水，给我喝，一路辛苦啊！来来来，来来来，来来来。奉天承运，皇帝诏曰：卓尔张俊带领全军立刻回兵进京，加封官职。三军有工匠士，具有升赏，钦此。叩谢龙恩。这里还有一封秦相国的密函，让下官转交给张帅。再给您换点别的，皇上。朕什么都不要，只要你们全部给我滚下去！是是,是、啊，下去下去，快点皇上，皇上，息怒，是不是还在想岳飞的事？朕得再给岳飞下道金牌才行。还下？非为人执拗，朕怕他抗旨不尊。朕要再给他下道金牌。若他不火速反京，即
刻做叛逆处置。夏芷，夏芷。皇上，你怎么了？岳飞，岳飞回来没有？皇上，您下的诏书今天早上才刚刚送出去，不会那么快的。不行，这样不行。来人！皇上，皇上，奴才在。赶紧再下一道金牌给岳飞。若不回京，离山不赦。皇上再发可就是第十二道金牌了。再不去判你也惨了。遵旨，遵旨。皇上。
sinago.受了十多年的苦，终于到头了。是啊，爷爷。今天，我们全镇上下所有的男丁都来了，听候月爷使唤。对，听候月爷使唤，听候月爷使唤，听候月爷使唤。乡亲们，我谢谢大家了。有大家这么一句话，咱们军民一心，一定会把朱元收回来。军民一心，收回来。岳飞，这金牌你接也得接，不接也得接。见金牌如见圣面，若再迟延，即是违逆圣旨，立斩不赦。我先斩了你！班师令我已经带到，岳元帅是去是留，是攻是撤，是南下受封领赏，还是抗命北上，就由你自己决定吧。告辞。
，元帅，别动，同志们。山何方中魂埋骨？